Bienvenidos a Radio Vita. Hoy os traigo un grandísimo aporte para usuarios de PSP, PP, SS, PP y PlayStation Vita. En primer lugar, voy a empezar explicando cuál es el archivo necesario que necesitáis los usuarios de PSP y PP, SS, PP. En la descripción del vídeo vais a encontrar un enlace con un paquetito RAR. Ese paquetito RAR lo descomprimís y vais a encontrar esta carpeta, eFootball PES 2023. Accedís a esa carpeta y os encontraréis con esta otra, PSP EMU. Dentro de PSP EMU vais a encontrar estas dos carpetas, ISO y C plugins. La carpeta de C plugins no la necesitáis para nada. Lo que necesitáis es el archivo ISO que se encuentra dentro de la carpeta ISO. Ahí tenéis la ruta especificada, los usuarios de PSP y para los usuarios de PP, SS, PP, si queréis disfrutar de este juego de la mejor forma posible, yo os recomiendo que vayáis al enlace que también os voy a dejar en la descripción del vídeo de Cherito19, que es el que se ha encargado de traernos este mod, y os descarguéis las texturas para poder disfrutar de este juego con la máxima calidad posible. Para usuarios de PlayStation Vita, si queréis disfrutar de este Pro Evolution Soccer y otros pros de PSP a la máxima calidad, tenéis que seguir los siguientes pasos. El primer paso, la carpeta PSP EMU, tenéis que copiarla en la ruta UX0 o en la ruta en la que tengáis instalada vuestros juegos de PSP. Después de esto, tenemos que irnos al siguiente paso. Nos vamos a AutoPlugin 2 y aprovecho para deciros que AutoPlugin 2 se ha actualizado a la versión 2.02. Accedemos a AutoPlugin 2 y aquí en AutoPlugin 2 tenemos que irnos a Plugins para PSP. Accedemos con la X y nos metemos en la primera opción, Plugins de PSP para Adrenaline. Nos vamos a esta opción que es Gpatch Plugin versión 0.2. Lo activamos con la X. Aquí sí que tengo que daros una breve explicación. Si vosotros habéis notado en vuestra PlayStation Vita que algunos juegos de PSP fallan a nivel gráfico, seguramente sea porque tenéis activado este plugin. Para evitar eso lo que tenéis que hacer es desactivarlo dándole al triángulo. Lo voy a volver a activar y ya nos salimos de aquí para continuar con esta guía. Nos vamos a Vitasel. Accedemos a Vitasel y dentro de Vitasel, en mi caso, me voy a ir a UX0 que es donde tengo instalado este Pro Evolution Soccer 2023 de Chelito 19. Nos vamos por aquí abajo y accedemos con la X a PSP EMU. En PSP EMU nos vamos aquí a Set Plugins y aquí es donde tenemos la segunda carpetita que nos va a hacer falta para ver este juego a la mejor calidad posible. Patch compatible con PES. Accedemos con la X y esta es una versión anterior a la que AutoPlugin 2 nos instala por defecto. Lo que tenemos que hacer es darle al triángulo, copiar este archivo, nos vamos arriba, le damos a los dos puntitos y en esta parte de Vitasel nos colocamos arriba en estos puntitos, le damos al triángulo y pegamos el archivo. Aquí estáis viendo que el Gpatch anterior ha sido sustituido por este nuevo que os he incluido en la carpeta. Después de haber seguido estos pasos, ya podemos disfrutar del juego en la mejor calidad posible. Voy a meterme y lo vamos a ver. Si alguno de vosotros se pregunta cómo he creado un acceso directo en PlayStation Vita de este juego de PSP, os recomiendo que echéis un vistazo al canal y que busquéis este vídeo. Burbujas directas PS1 y PSP en Vita, la mejor Adrenaline Bubbles Manager. En este vídeo hago un tutorial sobre cómo manejar esta aplicación y también doy una serie de consejos informativos que creo que os pueden ser de gran utilidad. Ya estáis viendo que en esta parte del vídeo hay una cinemática y la cinemática no se ve. Eso se debe a la incompatibilidad con el plugin Gpatch. Si no lo tenéis activado podréis ver la cinemática. Vamos a darle a la X y vamos a empezar con mis primeras impresiones sobre este Pro Evolution Soccer 2023 de Chelito19. 
me voy a meter en un partido amistoso de la UEFA Champions League y voy a escoger exactamente los mismos equipos que habéis visto en la comparativa inicial del vídeo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este nuevo mod de Chelito 19 es el nivel de dificultad, ya que es bastante superior si lo comparamos con entregas anteriores de Pro Evolution Soccer de PSP. Aquí le estoy echando un vistazo para que lo veáis a la plantilla del Real Madrid. No voy a hacer ningún cambio, ninguna sustitución, lo voy a dejar tal cual y vamos a comenzar el partido. En este punto aparece una cinemática de la UEFA Champions League, la voy a saltar con la X porque ya sabéis que por tema de compatibilidad, si tenéis activado el plugin G-Patch, estas cinemáticas no las vais a poder ver. Lo he comentado anteriormente, pero sí que os tengo que decir que se nota muchísimo en PlayStation Vita si tenéis activado este plugin. La nitidez gráfica es superior, de hecho os animo a probar el juego sin el plugin, hacer una comparativa y en los comentarios me decís qué os ha parecido. Bueno, aquí estamos viendo a los jugadores dispuestos a salir del túnel de vestuarios. Y más cositas interesantes de este nuevo mod de Cherito19 al que os invito a ir a su canal y a mandarle saludos de parte de Radio Vita. Las cámaras. Tenemos cuatro tipos de cámaras. Yo la que utilizo es la cámara amplia por la sencilla razón de que con ella veo una mayor porción del terreno de juego. Y eso para mí es importante. Y luego también habéis visto al principio del vídeo que podemos acceder a diferentes competiciones, entre ellas el Mundial de Qatar. Estas competiciones, en primer lugar, lo que tendréis que hacer será un guardado manual, pero posteriormente el juego os va a preguntar si queréis que el guardado sea automático. Le decís que sí y podréis jugar a cualquier competición que os dé la gana sin tener que preocuparos por hacer guardados cada vez que acabéis un partido. Eso la verdad que es bastante bueno que tengamos la posibilidad de que el guardado sea automático, ya que en anteriores mods el guardado automático no estaba bien implementado. Por lo menos en PlayStation Vita daba algún que otro error. Fijaros, aquí estamos viendo a dos jugadores del Real Madrid, aquí estamos viendo a Mapé, uno de los grandes jugadores de las grandes estrellas mundiales del fútbol actual. Y vamos a empezar, pitido inicial y hay que dar de caña. Yo la verdad que os tengo que decir que el broche de oro a este vídeo hay que dárselo marcando un gol a ser posible de vaselina. Yo lo voy a intentar, pero no prometo nada. Y una noticia muy importante, colegas, cara al presente y también al futuro de Radio Vita. Ya tenemos canal de Telegram, en la descripción del vídeo os voy a dejar una invitación para que podáis acceder a él y allí vais a encontrar muchas cosas interesantes, aportes y sobre todo algún que otro tema que está orientado a desarrolladores. Hay cualquiera que quiera hacer sus pinitos creando juegos para Android, para PSP, para PlayStation Vita, que sepáis que ahí tenéis un rincón, un chat para vosotros en este canal de Telegram en el que podréis intercambiar conocimientos. También hay un curso para desarrolladores. Bueno, el canal de Telegram está muy chulo y estáis todos invitados a echarle un vistazo. Los aportes del canal ya os digo que poco a poco iré migrándolos a ese canal de Telegram. No va a ser de golpe, voy a hacerlo poco a poco. Y esto os lo digo más que nada por si alguno de vosotros alguna vez va a algún vídeo y dice uy... CH, ¿qué ha pasado aquí? Que no veo los enlaces de Mediafire. No veréis los enlaces de Mediafire, pero sí veréis el enlace de Telegram. Así que ya lo sabéis, estáis todos invitados. Vamos a ver si consigo marcar un gol. Venga por aquí, a ver, ese centro... ¡Uy! Segundo tiro a puerta. Este ha sido de cabeza. Vamos, que si el palo tuviese pelo lo hubiera despeinado, colegas. Bueno, 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 pues vamos a seguir. Los controles yo creo que ya lo sabéis, pero lo voy a recordar. Con la X damos pases, con el cuadrado disparamos y con el círculo hacemos centros. Este es el gol, este es el gol de vaselina que todos estábamos esperando. ¡Toma! Golazo de vaselina, broche de oro a este vídeo, colegas. Espero que lo hayáis disfrutado y que os suscribáis al canal. Suscribiros al canal, colegas, que eso hace que esta comunidad cada vez vaya creciendo. 
Si alguno de vosotros quiere saber cómo se marca un gol de vaselina en este y en cualquier pro de PSP, os digo que lo que tenéis que hacer es, si vais corriendo, dejáis de correr, dejáis de tocar el botón R y cuando veáis el momento justo, que ese es el momento justo que lo estáis viendo ahí, dejáis de apretar la R, mantenéis apretada la L, le dais un toque al cuadrado y podéis marcar goles de vaselina. Espero que lo hayáis disfrutado, cuidaros mucho y sed buenos.